வெல்கம் டு இட்டர்னல் ஈஸி எஜுகேஷன் இந்த செஷன்ல நம்ம ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பார்க்க போறோம் அதுல ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் பிப்த் ஜென்ரேஷன் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்னால கம்ப்யூட்டர்ல மொத்தம் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல ஃபோர்த் பிப்த் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் பார்க்க போறோம் ஸோ இது ஒரு ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனோட எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் ஐபிஎம் கம்பெனில இருந்து ரிலீஸ் பண்ணது அது டெவலப் பண்ணது இப்ப ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதனோட பீரியட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி இந்த இயரோட தான் இந்த இயர்ஸ்ல தான் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சொல்றோம் இதுல யூஸ் பண்ண காம்போனன்ட் என்ன அப்படின்னா வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட் இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன்ல இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து போர்த்த விட இன்னும் சின்ன கம்ப்யூட்டர் ஸ்மாலராகவும் இருக்கு ஃபாஸ்டராகவும் ஒர்க் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அந்த மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அதுல அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து மதர் போர்ட்ல இருக்கும் ஸோ அந்த காம்போனட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அது ஒர்க் ஆகுது இதை ரிலீஸ் பண்ண கம்பெனிஸ் மெயினானது யாருன்னா ஐபிஎம்மும் ஆப்பிளும் அதுக்கப்புறம் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற லேப்டாப் மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்குல்ல ஆனால் போர்ட்டபிள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸையும் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனில் தான் அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஐபிஎம்மோட போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர் இது ஐ இதுவும் ஐபிஎம்மோட ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இது ஆப்பிளோட ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இப்போ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம்னா அதனோட இயர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டில் டேட் அதாவது நம்ம கூட ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் தான் இருக்கும் இந்த ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணுற காம்பனன்ட் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அதாவது வெரி லார்ஜ் ஸ்கேலோட அடுத்த டெவலப்மெண்ட் அல்லது அப்கிரேடட் வெர்ஷன் தான் யூஎல்எஸ்ஐ அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் இதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா பேரலல் ப்ராசஸிங் பண்ணலாம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ்ங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் இது என்ன நான் ரெண்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டர் சைஸ் வந்து நல்லாவே ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனை விட ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இமேஜ் ரெகனைசேஷன் இப்போ நம்ம மொபைலில் இல்லை இல்லை நம்மளோட சிஸ்டமில் ஃபேஸ் ரெகனைசேஷன் இருக்கும் ஸோ யாருக்கு அந்த சிஸ்டம் சொந்தமோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ஃபேஸை வந்து பாஸ்வேர்ட் மாதிரியே செட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை நம்மளோட ஆ நிறைய இடத்துல கேமராஸ் வச்சு இப்போ ஒருத்தவங்கள கேட்ச் பண்ணுறோம் ஈவன் நம்ம க்ரைம் டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் ஃபேஸ் ரெகனைசேஷன்ஸ் அந்த இது யூஸ் பண்ணுறதும் இந்த டெக்னாலஜியில் தான் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸை கூட லாஜிக்கல் ரீசனிங்னால அதனாலேயே டிசிஷன் எடுத்து அதாவது அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுது எப்படி நம்மளோட ரிசர்ச் ராக்கெட் லான்ச்சிங்காக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம கரெக்டாக ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் பார்க்குற காம்போனன்ஸை வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் பேரலல் ப்ராசஸிங்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்டட் ஆஃப் ப்ராசஸிங் ஈச் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீக்வன்ஷியலி அதாவது ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக அதாவது ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்ஸாக ஒன்று ஒன்றா செய்யாமல் ஒரே நேரத்தில் நிறையா விஷயங்களை செய்கிறது அதுதான் பேரலர் ப்ராசஸிங் அதாவது நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணுறது கன்கரண்ட் டேட்டா ப்ராசஸிங் இது எப்படி செய்கிறாங்க எப்படி செய்ய முடியுது அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டரில் நார்மலாக ஒரு சிபியூக்குள்ளே ஒரு ஏஎல்யூ இருக்கும் ஆனால் இங்கே டூ ஆர் மோர் ஏஎல்யூஸ் வந்து உள்ள இருக்கிறதுனால அதனால பேரலர் ப்ராசஸிங் பண்ண முடியுது இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனோட மெரிட் அதாவது அட்வான்டேஜ் இப்ப பேரல் ப்ராசஸிங் பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீட் அப் வந்து நிறைய இருக்கும் அதனால ஒரு வேலையை ரொம்ப சீக்கிரமா செஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எனி மெட்டீரியல் தட் கேன் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வித் நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்ப நார்மலா நம்ம எலக்ட் இது கொஞ்
பட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து பிளக் பாயிண்டில் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோடனே நம்மளோட கரண்ட் பாசேஜ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் லைட்டோ ஃபேனோ ஆக்டிவேட் ஆகும் ரைட்டா இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகிற அந்த மெட்டீரியலில் கண்டக்டர்ஸ் நான் கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கும் இது நீங்கள் படிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு நாபம் இருக்கும் அதாவது இப்போ பியூர் வாட்டர் வந்து நான் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுத்தமான தண்ணியில் கரண்ட் பாஸ் ஆகாது அப்படின்னு அது மாதிரி இப்போ சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ்னா அது ஒரு மெட்டீரியல் இப்போ அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு வரும்போது எந்த எனர்ஜி லாஸும் இல்லாமல் சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு அதே எலக்ட்ரிக் பவர் போயிடும் இப்படி போச்சு அப்படின்னா நிறைய லாபம் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துலையும் லாஸ் ஆகாது இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் தான் சூப்பர் கண்டக்டர் ஆனால் இந்த மெட்டீரியலை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹை காஸ்ட் ஆகும் ஸோ எங்கே தேவையோ ரொம்ப முக்கியமான ரிசர்ச் ஓரியன்டாக இருக்கிற பிளேஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இதே மெட்டீரியலை நம்ம வந்து சிபியு போர்டில் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் சிபியு மதர் போர்டில் செட் பண்ணால் சூப்பர் கண்டக்டிங் கம்ப்யூட்டிங் வந்து பண்ண முடியும் அதாவது அதனோட ஒர்க்கிங் ஸ்பீடை ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி சில கம்ப்யூட்டர்ஸில் தேவையான இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயே அவைலபிளாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹியூமனுக்கு இருக்கிற அறிவுத்திறன் ஸோ நம்ம அந்த ஐக்யூ லெவல்லாம் சொல்லுவாங்க இதே வந்து ஒரு மிஷினுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு மிஷினுக்கு எப்படி தன்னால் வரும் அது வேணால எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கோடிங்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு ஒரு மிஷின் ஒரு ஹியூமனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிறையா ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு அதில் நீங்கள் இங்கே பார்க்குற இந்த சோஃபியா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு தெரியலனா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரு ரோபோட் இதை வந்து கொஷின் கேட்டு இதனோட வேல்யூவேஷன் எவாலுவேஷன் எல்லாம் பண்ணி இது வந்து ஃபிட்டு நம்மளோட நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதால் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் வி கேன் அக்செப்ட் இது நம்மளுக்கு ஹார்ம் பண்ணாது கெடுதல் பண்ணாது அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லி ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பே கொடுத்தாச்சு இந்த ரோபோட்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஜென்ரேஷனில் நடந்துட்டுருக்கு ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் அதாவது இந்த ஜென்ரேஷன் இன்னும் எண்டில் எண்டுக்கு வரல ஸ்டில் இட் இஸ் இன் ரிசர்ச் ஸோ இந்த நார்மலாக ஒரு வேர்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் எண்டுக்கு வந்துட்டா ஹியூமன்ஸை வந்து மிஷின் வந்து டாமினேட் பண்ணிடும் ஏன்னா நம்மளை விட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு அதிகமாக வந்துடும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் ஸ்டில் இட்ஸ் இன் ரிசர்ச் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா பேரல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ண வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹாவ் பிகம் ஸ்மார்டர் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஸ்மாலர் இப்போவே அது ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்மாலாக தான் இருக்கு ஆனால் இதை விட ரொம்ப ஃபாஸ்டாக ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அவங்க இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும்ட்டு அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோ ரோபோட்டிக்ஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய இடத்துல ரோபோட்ஸ் வந்து ஷாப்ஸில் கூட ஒரு கண்ட்ரியில் ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பில் கூட என்ன ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர் சொல்கிறோமோ அதுவே பேக் பண்ணி கொடுக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் ரோபோட்ஸை உள்ளே வச்சு செய்கிறாங்க வெதர் அந்த ரோபோட் வந்து நம்ம சொல்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கிற ரிசர்ச் நடந்துகிட்டே இருக்கு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது இது ஒன் டு ஒன் இப்போ எப்படி நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம பக்கத்தில் இருந்தால் நம்ம பேசுறதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ நம்ம சொல்கிறதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்க்கு இமோஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் வருதோ அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ரோபோட்டே பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஹியூமனோட இமோஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதனோட லாங்குவேஜை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தே ஆர் இன் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் ரெக்கக்னைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் இப்போவே நிறைய வாய்ஸ் ரெக்கக்னைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதாவது நம்ம பேசுகிறத நம்ம என்ன லாங்குவேஜில் பேசினாலும் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர் ஈவன் நம்ம கூகுள் சிரி அந்த மாதிரி ஆப்பில் கூட இருக்குது இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி இன்னும் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நிறையா பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போது சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனில் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என்னென்னா பேரலல் ப்ராஸ் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு
நிறைய இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஈவன் தோ கம்யூனிகேஷன் டிரான்சாக்ஷன் ஷேரிங் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராசஸிங்குமே இன்னும் நிறையா டெவலப் பண்ணுறது அதனால் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான காம்ப்ளெக்ஸான திங் மெயினாக ரிசர்ச் ஓரியன்டாக வரும்போது அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டிங்குமே ஒரே சிஸ்டமில் ப்ராசஸ் ஆகும்போது இன்னும் அதனோட ஸ்பீட் ஆஃப் அதனோட அவுட்புட்டோட கிளாரிட்டி அக்யூரஸி எல்லாம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இன்னும் ரிசர்ச்சில் இருக்கு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜ் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சரை ஒரு ரோபோட் கொடுக்கணும் அதுதான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் யூசிங் த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஸோ இதில் நிறைய டிராபேக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ டாக்கிங் வித் அ ரோபோட் வித் அ கம்ப்யூட்டர் அத ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே என்னது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் ரோபோட்ஸை டெவலப் பண்ணி நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான டாஸ்க் பண்ண வைக்கிறது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஸோ நம்ம பேசுகிறத அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டு இல்லை அவுட்புட்டையும் கொடுக்கணும் நம்ம மூணு ஜென்ரேஷன் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ஃபோர்த் இயர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டி அடுத்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருந்துட்டுருக்கு சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் இனி ஃபியூச்சரில் வரப்போகுது ஸோ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் பார்த்தோம்னா மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் போர்ட்டபிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஹைலைட் அது மாதிரி விஎல்எஸ்ஐ வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன்னா யூஎல்எஸ்ஐ அதுக்கடுத்து பேரலர் ப்ராசஸிங் சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் இமேஜ் ரெகனைஸ் த இமேஜ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சால்விங் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இதனோட ஹைலைட் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனுங்கிறது பேரலல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் வரணும் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் natural language process nlp and development of voice recognition software idella vandu 6th generation la avanga expect pandra things so idu da generations of computers idu vandu ungalku or 5 mark question idu 3 mark layum separate ah over generations um kekalam idu easy ah memory panikka mudiyum ungalku theriy ungalku andha naal tablet kala mind la irukum ena generation thevai illa ungalku 1 to 6 normal ah therinjirum அதனோட டூரேஷன் பீரியட் காம்போனன்ட் அதுக்கப்புறம் மெரிட்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற ஒரு கொஷின் சொல்லு அன்பல் தேங்க்யூ ஹாவ் அ குட் டே